एव्री वन वेलकम बैक टू मनो टीचर्स ान सो इवा क्लास स्कूल आर्गनजे अं मेनेज सबजेक्ट थर्ड यूनिट कंटिव बीएड वाली संबंधी थर्ड सैम सबजेक्ट इधी सो आलरे थर्ड यूनिट स्टार्ट टू यूनिट अने प्ले लिस्ट अवेलबल मन को आलरे तल प्ले लिस्ट प्रती ओक् यूनिट की संबंधी वीडियो उ अं अलगे वाट की संबंधी नोट्स फोलडर अने लिंक प्रोवैड्स डिस्क्रिपन बाॉक्स आफ प्ले लिस्ट सो चानेल विजिटे चूँ ओके सो थर्ड यूनिट मत कंप्लीट तरह थर्ड यूनिट प्ले लिस्ट अने अवेलबल सो कमिंग टू टू डेस् क्लास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सो लास्ट क्लास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेनेजेंट एयी चूसा इप्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्लीयर का चूदा ओके सो इंदो द एफेक्टिवली आफ एडुकेशन लास्टली डिपेंड्स आन द कांपिटेंस एंड कैपबिटी आफ पर्सनल who are engaged in various jobs and services so ikkada effective an pettukondi effectively kaadu so the effective of education so education yokka effectiveness anedi manaki ekkuva den meeda depend ayi untundi so individual yokka capabilities nu ability meeda okay meeru chese jobs evaithe unnayo services evaithe unnayo vaatlo mee capabilities enti mee efficiency enti mee abilities enti anna dan meeda depend ayi untundi okay The most important component of human resources is the teacher. So, human resources lo one of the important component and most important entente teacher. Okay, as a teacher, we are the most important human resources. It is the teachers who are mainly responsible for developing knowledge, attitudes, values, and skills of students. So. पिल ओका स्टूडेंट्स ओका नॉड्ज का ऐटिट्यूड्स का वालूस का स्किल्स का डेवलप अवटा की टीचर्स मेन रेस्पल ओके अन्ले दे आर् वेल एक्विप्ड अं प्रापरली मोटिवेटेड द एडुकेशन सिस्टम ऐस ए हॉल कैनाट बी एफेक्टिव सो पिलू प्रापर मोटिवेशन लेकिन वाली फुल एक्विप्ड लेकिन अंत करेक्ट रिसोर्स लेकिन यह एडुकेशन सिस्टम अनेफेक्टिव उड़े सो नैक्स्ट चूसक इन अडिशन टू टीचर्स अदर पर्सनल इनवाल एट द मैक्रो अं मैक्रो लैवल आर् एडुकेशनल सूपरवैजर्स अडमस्ट्रेटर्स प्लानर्स हेड्स आफ् इंस्ट्यूशन हेड्स आफ् डिपार्टेंट हेड्स आफ् रिसर्च अंड इवाल्युशन अंड आफी असीस्टेंट हू काब्यूट इमेन्स्ली टू द रिजेशन आफ् एडुकेशनल आबजेक्ट्स सो एडुकेशनल आबजेक्ट्स अचीव अवटा की टीचर्स मिगता वालू इनवाल्व अटर अभी चलोवी लवी एवरेवर उ एडुकेशनल सूपरवैजर्स उ अडमस्ट्रेटर्स उ प्लांस प्लानर्स उ इंस्ट्यूशन या हेड्स उ अंड अलागे डिपार्टेंट हेड्स यूनर्सीटी में चूसक हेचडी अने कैड्स आफ् डिपार्टेंट अंड अला हेड्स आफ् रिसर्च अं इवाल्युशन इवाल्युशन की संबंधी रिसर्च की संबंधी पेदवावरते अंड अला आफीसर् असीस्टेंट सो आफीसर्स असीस्टेंट इनवाल्व अटर वीलू चालावर को काब्यूशन अनेंटाई ओके अभी चेवल्लो लैवल्लो एडुकेशन सिस्टम में ईच आफ दी फंक्षनरी रिक्वर्स डिफरेंट डिग्री आफ् नॉड्ज स्की अडरस्टा अंड ऐटिट्यूड टू पर्फॉम आफ् दर् रेस्पेक्ट वर्क चूसक इंत मन डिस्कस अंदर वाली डिफरेंट स्की सैट्स उ नॉड्ज उ डिफरेंट डिग्री आफ् ऐटिट्यूड्स अने प्रती निर्वहित वाल पर्फॉमें ओके सो वाल वर्क वाली अवसरमे मैं अंत एडुकेशन की डिफरेंट डिफरेंट स्की नॉड्ज अं ऐटिट्यूड्स उ व्यक्त अवसर उ ह्यूमन रिसोर्स अवसर उ ओके At the same time, the pay structure of the teachers and other employees should be attractive to enhance their motivation. So, human resources are important. And the teachers are the most important. And along with that, also part of the different different skill sets of the persons who are coming. So, while any attract jayali job this ko dan ki le da correct ka perform jay dan kante aim jayal sunthundi salary sanitivi attractive ga ondali pay structure ani di. करेक्ट उ ओके सो एक्वू वाल पान की तगट इवड़ू इलाम ओके सो दीन भाग मन की कोई सजेषन अने जी एवरेवर कोतारी कमीशन नेशनल एडुकेशन पॉलिसी एस टू थेवल ओके इन एसिट वाल इच्छि सो वील प्रकार कोई सजेषन इविंद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की 
టీచర్స్ అదర్ స్టాఫ్ని ఎలా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అన్న దాని మీద ఓకే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే రిక్రూట్మెంట్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఓకే రిక్రూట్ చేయడం అండ్ ప్లేస్ చేయడం వల్లని దో ఎ స్కూల్ హ్యాస్ సఫిషియంట్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ట్రైన్ టీచర్స్ ద పర్పస్ విల్ నాట్ బీ సర్వ్డ్ ఒకవేళ స్కూల్ బిల్డింగ్ అనేది ఉంది మనకి ఓకే క్లాస్ రూమ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కరెక్ట్గా ఉంది కానీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ టీచర్స్ క్వాలిఫైడ్గా లేరు అండ్ వెల్ ట్రైన్గా లేరు అని అంటే అక్కడ ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్ అనేది జరగదు అండ్ టీచర్సే లేరు అని అంటే అసలు ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న పర్పసే ఉండదు ఓకే ద పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ద టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ షుడ్ బీ సెలెక్టెడ్ ఎప్పుడు కానివ్వండి టీచర్స్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి వృత్తి పట్ల ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలి టీచర్స్గా మనం ఐడియల్గా ఉండాలన్నమాట ఓకే ఇఫ్ నీడెడ్ అట్రాక్టివ్ శాలరీస్ షుడ్ బీ ఆఫర్డ్ టు ద టీచర్స్ ఒకవేళ అవసరం అయితే మంచి శాలరీస్ అనేటివి ఆఫర్ చేయాలి టీచర్స్కి వన్స్ ఇట్ వాస్ సెట్ దట్ ద పర్సన్స్ హూ కుడెంట్ లివ్ వెర్ టీచర్స్ ఒకప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే బతకలేని వాడే బడి పంతులు అనేది అనేవాళ్ళు ఓకే బట్ డ్యూ టు రికమెండేషన్ సెవరల్ పే రివిజన్ కమిషన్స్ పిఆర్సీ దేర్ ఈస్ కన్సిడరేబుల్ హైక్ ఇన్ ద శాలరీస్ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ ఇఫ్ దే డోంట్ డిస్చార్జ్ దేర్ డ్యూటీస్ ప్రాపర్లీ ద ఎంటైర్ స్కూల్ సిస్టమ్ కొలాప్సెస్ ఇన్ టు యాషెస్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే టీచర్స్ యొక్క శాలరీస్ అనేటివి గవర్నమెంట్ పరంగా ఓకే ప్రైవేట్ పరంగా ఇంకా అంత శాలరీస్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ కాలేదు బట్ గవర్నమెంట్ పరంగా మాత్రం టీచర్స్కి మంచి శాలరీస్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి హైక్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ ప్రాపర్గా టీచర్స్ కూడా వాళ్ళ డ్యూటీస్ని నిర్వర్తించాలి అండ్ అలాగే డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ప్రాపర్గా నిర్వర్తిస్తూ డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే టీచర్స్ ఒకవేళ వాళ్ళ డ్యూటీస్ని కరెక్ట్గా చేయకపోతే మొత్తం స్కూల్ కూడా కొలాబ్స్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది సో యాజ్ టీచర్స్ మనం చాలా కేర్ఫుల్గా కూడా ఉండాలి సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే దేర్ ఈస్ హానరబుల్ స్టేటస్ ఫర్ ద టీచర్ ఫ్రమ్ టైమ్ ఇమ్మెమోరియల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ టు అపాయింట్ సచ్ పర్సన్స్ హూ షోస్ గ్రేట్ ఫ్యాసినేషన్ టువర్డ్స్ ద ప్రొఫెషన్ సో మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఎప్పటి నుంచో కూడా టీచర్స్ మీద ఒక మంచి ఒపీనియన్ అనేది ఒక మంచి రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంది సమాజంలో అవునా సో టీచర్స్ని తీసుకునేటప్పుడు కూడా అలాంటి వ్యక్తులనే తీసుకోవాలి అంటే ప్రొఫెషన్ పట్ల చాలా గౌరవం ఉన్న వ్యక్తులని ఓకే పిల్లలకి ఏదో బాగు చేయాలనేసి చూసే వ్యక్తులని ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకోవడం బెటర్ ఓకే అండ్ అలాగే సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి ఇలా అనమాట ఓకే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఈజ్ ఎ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఎడ్యుకేషనిస్ బోత్ ఇన్ కంటెంట్ అండ్ పెడగాలజీ షుడ్ బీ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టీచర్స్ సో టీచర్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి ఎవరైతే కంటెంట్ ఉన్న పెడగాలజీలో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారో ఎడ్యుకేషనిస్ట్లో వాళ్ళు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీని తీసుకోవాలి టీచర్స్ని సెలెక్ట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకే దీస్ ఎక్స్పర్ట్స్ షుడ్ సీ దట్ కాంపిటెంట్ పర్సన్స్ షుడ్ బీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ప్రొఫెషన్ ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చూసుకోవాలి కరెక్ట్ అయిన పర్సన్స్ని ఎంచుతున్నారా లేదా అని చూసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే నవ్ ద టీచర్స్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ ప్రాసెస్డ్ త్రూ డిఎస్సి అండ్ టెట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు గవర్నమెంట్ టీచర్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ టెట్ నిర్వహిస్తారు అంటే మీరు బీఎడ్ చేసి ఉండాలి లేదా డిఎల్ఎడ్ చేసి ఉండాలి ఆ ఈక్వల్ అండ్ కోర్స్ ఏదైనా చేసి ఉండాలి అండ్ తర్వాత టెట్ అనేది నిర్వహిస్తారు టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఆ తర్వాత అందులో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి డిఎస్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ డిఎస్సి ద్వారా టీచర్స్ని అపాయింట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడున్న ప్రాసెస్లో ఇంటర్ అండ్ డిగ్రీ లెవెల్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ ఈజ్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ ఫర్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇన్ ప్రైమరీ ఎలిమెంటరీ అండ్ హై స్కూల్ లెవెల్స్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే లెవెల్ తగ్గట్టు ఉంటుంది ప్రైమరీ వాళ్ళకేమో తక్కువ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది పెడగాజీ ఉంటుంది అండ్ మీరు లెవెల్ అనేది పెరిగే కొద్దీ స్కూల్ లెవెల్ అనేది పెరిగే కొద్దీ దాని తగ్గట్టుగా ఉంటుంది ఎస్ఏ వాళ్ళకి డిఫరెంట్ పేపర్ ఉంటుంది ఎస్జిటి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ద అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ దీస్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ విల్ బీ డన్ త్రూ డిఐఈటి డైట్ సెట్ అండ్ ఎడ్ సెట్ సో మీరు చూసుకున్నట్టయితే డైట్ సెట్ ఎడ్ సెట్ ఇది కూడా మీకు తెలిసే ఉంటున్నాయి ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేటివి సో ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏంటంటే టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్స
सो वन सैलक्टन तरह टीचर्स टेट डीएससी मोडल्लो अड़के वदले ओके वाल तरह ट्रैनी अने वाल प्रोफेषनलिजने इंप्रूव का चूड़ी सूपरवैजन गई सूपरवैजी एंकंटे मन की सिलबस चेंजू उ सो दिन प्रकार टीचर्स करेक्ट कंट नॉज उ ओके फर्दर फेल नैसरी नीड्स आर् ईडेंटिफाइड अं इन सर्वी ट्रैनी ईज प्रोवैडेड चपाँ कूलो एदसरी नीड्स अने स्टूडेंट इवी को सो टीचर्स की ट्रैनी अने गवर्नमेंट भाविस्ते मन की इन सर्वी ट्रैनी अने ओके पीरियाडिक अप्रैसे आफ् हिस्सोर हर पर्फॉमें नाट ओनली एनेबल हिम और हर टू नो अबउट हिस्सोर हर स्ट्रे अंड वीकने बट आलो हिस्सोर हर कॉन्ट्रिब्यूशन आर् इवालुएट एंड द एक्सटे टू विच हि और शीज डूइंग हिस्सोर हर जॉब क्या बी असटेड सो एमंटार इकड़ा अप्रैसे प्रमोशन का लेकिन इंका वेरे रिवार्स का वीट द्वारा एमें वाल स्ट्रे अं वीकने टीचर्स वाले करेक्टारा लेदा करेक्ट कांट्रिब्यूटारा लेदा स्टूडेंट्स की अनेसम ओके सो अंक बेस्ट टीचर अवार्डस इलावी उ ओके सो इन सर्वी ट्रैनी अनेवे स्कूलों एना मन की अवसरमे नीडे गवर्नमेंट वालू इन सर्वी ट्रैनी अनेड़ता ओके मैं प्री सर्वी ट्रैनी एटो ना कामेंट स मेन चयी नैक्स्ट चूसक पर्फॉम अप्रैसल डील वित् पर्फॉमें आफ् ए पर्सन आन द जॉब वेर ऐस पोटेयल अप्रैसल ईज रिटेड टू द असस्मेंट आफ् कैपबिटी आफ् ए पर्सन टू पर्फॉम हिस् असइनमेंट अं टू टेकअप रेस्पासीबिटी सो पर्फॉमें अप्रैसल अंत पेर पर्फॉम से दाने बटी जॉब एंतरू चुनारो दाने बटी अप्रैसल उ पोटेयल अप्रैसल आ जॉब मेरे चेयलारा लेदा मेरे अंत कैपबिटी उसइनमेंट पूर्तवा लेदा मीत पोटेयल अप्रैसल कग्जापल दीकटे द हेड आफ द इंस्ट्यूशन आर् एंड इंस्पेक्टर आफ् स्कूल हाज नो पोटेयलिट टू सूपरवैज अं गई दीचिंग लर्ंग प्रासे सो इंस्ट्यूशन ओक हेड का वी लेदा इंस्पेक्टेवी स्कूल इंस्पेक्टर कदावीचिंग लर्ंग प्रासे सूपरवैज गई आबिटी वाले उन्मा ओके हेन्स हि और शी फेल्स टू डू जस्टिस टू हिस्स और हर ड्यूटी अं रेस्पासीबिटी अंक वाले इनवाल्वे वाल ड्यूटी की सरग् फुलफिपतर ओके हेन्स इट ईज एसेयल टू असे द एबिटी आफ् एन एंप्लायी फर् द जॉब असइन टू हिम और हर सो दट रईट पीपल कैन बी प्लेस एट रईट प्लेस फर् एफिशिय डूइंग द जॉब सो इन मैं स्कूल दी स्कूलों स्टूडेंट्स ने टीचर जॉब चेयमनी टीचर ने स्टूडेंट जॉब चेयमनी अंत करेक्ट नकूल नो अवना सो इंटराक्षन अनेक टीचिंग लर्ंग प्रासे करेक्ट जरूर एवर पनी वाले वेलि इकड़ अदे चुप्त रेस्पासीबिटी अनेवरी वाले सक्रम उठाई ओके सो नैक्स्ट चूसक मोटिवेषनल प्रिंसपल सो नैक्स्ट चूसक मोटिवेषनल प्रिंसपल द चेजेस इन ईच पर्सन कैन बी सीन थ्रू द गुड वर्ड एंड था सो प्रति चेजेस अने टलू ले मैं था द्वारा वस्ता है ओके द मोटिवेषनल ऐसपेक्ट अं मेथड्स आर् एबल टू चेज द टीचर्स अं स्टूडेंट्स इन एंड एडुकेशन सिस्टम सो ई परंग चूस मोटिवेषनल ऐसपेक्ट्स एवं उन्यो अभी मन की स्टूडेंट्स टीचर्स चेंजेस रहा कारण एडुकेशन सिस्टम में चूसक मन की मोटेषन की संबंधी पेडगाजी उ यूनिट अने मोटेषन की संबंधी एंतर मन की लर् हेल्प ओके Planning, organization, coordination are the programs play a crucial role on the educational administration. मानो कॉलेज दिल्ली सो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लो प्लानिंग कंपलसरी, ऑर्गेनाइजेशन कंपलसरी, अंदर मतलब कोऑर्डिनेशन गुड़ा कंपलसरी. Okay? By these things, we achieve the goals and objectives of the school system. E planning, organization, coordination वाला school system यो का objectives नहीं मानो अचीव जाये अच्छो. Teachers should work with cooperation, coordination, maintain cordial relationships, and work together with team spirit. So teachers enjoy ali coordination to turn ali, under to kalspo ali, under adhan jis kodang ki try jay ali, and alaghe students ki benefit hela jor ali. Vani gora team spirit to jay ali. Okay? If we motivate the children, they will participate in the school activities and get good results. सो मोटेषन अभी चाल इंपारटेंट का बट्टी पिल ने मोटेटा वाल इंका मं मत रिजल्ट अभी ये परंग का वी स्कालिस्टिक परंग का वी ना स्कालिस्टिक परंग का वी आल ददर स्टाफ शुड आलो बी एंकरेज फर् द डेवलपमेंट आफ द स्कूल 
సో ఓన్లీ టీచింగ్ స్టాఫే కాదు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా స్కూల్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అనమాట దే ఆల్సో క్యాన్ గెట్ మోటివేటెడ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు స్కూల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్ మేనేజ్మెంట్ సో మోటివేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో చూసాము మరి ఆ మోటివేషన్ అనేది ఎక్స్టర్నల్గా ఎలా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే రివార్డ్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ హై మొరైల్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ అడిక్వేట్ మోటివేషన్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ చెప్పాను కదా మోటివేషన్ అనేది రావడానికి రివార్డ్స్ ఇవ్వచ్చు ఇన్సెంటివ్స్ ఈ శాలరీ పరంగా పే చెక్ పరంగా పెంచవచ్చు ఇలాంటివి చేయొచ్చు అనమాట ఓకే యాజ్ వీ పుట్ ఇన్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ అండ్ టేక్ అప్ సమ్ ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వి ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ రికగ్నిషన్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద హయ్యర్ అథారిటీస్ సో మనుషులుగా మనం ఏంటి ఏదైనా పని చేసినప్పుడు దానికి ప్రతిఫలం అనేది ఆశిస్తాం ఓకే అఫ్కోర్స్ ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చేయాలి పని అది కరెక్టే కానీ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా మనం ఆశిస్తాం అవునా సో ఫర్ సపోజ్ ఈ యూట్యూబ్ వీడియో ఉంది ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నారు సో దానికి ప్రతిఫలంగా ఒక లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నేను ఆశిస్తాను అవునా సో ఇలా టీచర్స్ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేటివి తీసుకొని పిల్లలకి కరెక్ట్గా ఉంటున్నారా లేదా అనేది చూసుకొని పిల్లలకి బెనిఫిట్గా ఉండడం ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఒక రికగ్నిషన్ ఓకే ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది కోరుకుంటారు హయ్యర్ అథారిటీస్ దగ్గర నుంచి ఎనీ పర్సన్ హూ డస్ సంథింగ్ అన్యూజువల్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆర్ వర్క్స్ అవుట్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ విత్ సక్సెస్ హీ ఆర్ షీ డిజర్వ్స్ అప్రాప్రియేట్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ రివార్డ్ సో ఏ పర్సన్ అన్నా కానివ్వండి కొంచెం ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం కానివ్వండి ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ అనేది చూపించడం కానివ్వండి సక్సెస్ అవ్వడం కానివ్వండి లేదా పిల్లలకి బెనిఫిట్ అయ్యేలా చూసినా కానివ్వండి ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ రివార్డ్స్ ఇస్తే బెటర్ అనమాట ఓకే సో ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే దిస్ మే బీ ఇన్ సెవరల్ ఫార్మ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ ఇంక్రిమెంట్స్ ప్రమోషన్ ఎక్సెట్రా సో ఇన్సెంటివ్స్ కానివ్వండి రివార్డ్స్ కానివ్వండి శాలరీ పరంగా కానివ్వచ్చు ఇంక్రిమెంట్స్ పరంగా కానివ్వచ్చు ప్రమోషన్ పరంగా కానివ్వచ్చు ఓకే ద పర్సన్ ఈజ్ ఎంకరేజ్డ్ బై దిస్ అండ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ గెట్స్ మోటివేటెడ్ ఫర్ డూయింగ్ బెటర్ అండ్ అచీవింగ్ హయ్యర్ సో ఒక రికగ్నిషన్ అనేది మనకు అక్కడ దొరికితే ఎక్కువ మోటివేట్ అయ్యి వర్క్ చేస్తాం అదే చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే విత్ ఎ వ్యూ టు కీప్ ద పర్సనల్ సైడ్ బై సైడ్ విత్ ద లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ అండ్ ట్రెండ్స్ ఇట్ ఈస్ డిజైరబుల్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ సర్వీస్ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ సిస్టమేటికలీ సో ఇంతకుముందు ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ గురించి టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చూసాం మనం ఇదే క్లాస్లో ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ దేనికోసం ఇస్తారన్నాము లేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ ట్రెండ్స్ కోసం సో సబ్జెక్ట్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి స్కూల్లో ఓకే సిలబస్ అనేది చేంజ్ అయింది సో అది కరెక్ట్గా మీకు రావాలి అని అంటే ట్రైనింగ్ అనేది ఉండాలి మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే పిల్లలకి పర్ఫెక్ట్గా నేర్పించగలుగుతారు సో ఇలా అనమాట ఓకే కంటిన్యూస్గా మరి సిస్టమేటిక్గా ఎడ్యుకేషన్ పోవాలంటే ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ తోటి ఉండడానికి ఓకే సో నెక్స్ట్ చూస్తే టీచర్స్ నీడ్ సచ్ ఫెసిలిటీ ఆన్ ప్రయారిటీ బట్ అదర్ ఫంక్షనైజ్ should also be exposed to modern developments in their respective fields so teacher ki first priority ane untundi in service training lo endukante students tho direct interaction untundi kabatti kani migitha functionaries unnaru kada ee educational planners and education heads heads of departments yeah. landariki kuda latest information anedi telisundali so modern developments ento avi kuda telisundali ad den dwara avutundi in service training dwara there are different forms of in service education for human resource development సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాము రీఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ గివింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ సో అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ కానివ్వండి నాలెడ్జ్ కానివ్వండి ఇవ్వడానికి రీఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఇవి ఓకే ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ ఫర్ వైడర్ ఎక్స్పొజిషన్ అండ్ బెటర్ అక్వైటెన్స్ విత్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ అలైడ్ వన్స్ సో మనకి రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్ ఇప్పుడు టీచర్స్కి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి ఈ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్స్లో ఏమైనా కొత్త డెవలప్మెంట్స్ అయ్యాయా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఆ కొత్త డెవలప్మెంట్స్కి సంబంధించిన ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది ఓకే దాన్నే ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ అంటారు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మేకింగ్ వేరియస్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్ అండ్ అదర్
కరిక్యులర్ ఇష్యూస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ మీద అండ్ కో కరిక్యులర్ ఇష్యూస్ మీద స్టాఫ్ యొక్క డిస్కషన్ కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క వ్యూస్ కానివ్వండి దీని గురించి ఉంటుంది ఎంకరేజింగ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ టు టేక్ అప్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఎక్స్టెన్షన్ వర్క్ అండ్ పబ్లికేషన్ యాక్టివిటీస్ సో స్టాఫ్ మెంబర్స్ని రీసెర్చ్ స్టడీస్ చేయమని ఎక్స్టెన్షన్ వర్క్ అంటే ఉన్న వర్క్ కాకుండా కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ వర్క్ అనేది తీసుకొని చేయమని అండ్ అలాగే పబ్లికేషన్ యాక్టివిటీస్ చేయమని ఇలా కూడా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే డిప్యూటీ పర్సనల్ ఫర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్స్ కాన్ఫరెన్సెస్ సెమినార్స్ అండ్ వర్క్షాప్స్ సో టీచర్స్ని కానివ్వండి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ని కానివ్వండి ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్స్లో కాన్ఫరెన్సెస్లో సెమినార్స్లో వర్క్షాప్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయించవచ్చు ఓకే సో ఇది ఇన్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్ చూద్దాం విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేర్ షుడ్ బీ ఫ్రీ అండ్ ఫ్రాంక్ కమ్యూనికేషన్ అమాంగ్ ద ఎంప్లాయీస్ త్రూ నోట్స్ ఆఫీస్ ఆర్డర్స్ సర్కులర్స్ అపీల్స్ హౌస్ జర్నల్స్ న్యూస్ లెటర్స్ అండ్ సో ఆన్ సో ఎప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్ అనేది ప్రొఫెషనల్ పరంగా అండ్ పర్సనల్ పరంగా కూడా ఫ్రీ అండ్ ఫ్రాంక్ ఉంటేనే బెటర్ ఓకే సో అది ఎంప్లాయీస్ నోట్స్ ద్వారా కానివ్వండి లేదా వాళ్ళ ఆఫీస్ ఆర్డర్స్ ద్వారా కానివ్వండి కరికులర్స్ ద్వారా కానివ్వండి అపీల్స్ మీకు ఏది కావాలో అది అపీల్ చేయడం ద్వారా కానివ్వండి హౌస్ జర్నల్స్ ద్వారా కానివ్వండి న్యూస్ లెటర్స్ ద్వారా కానివ్వండి ఓకే కమ్యూనికేషన్ షుడ్ బి ఫ్రీ అండ్ ఫ్రాంక్ ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో దేర్ ఆర్ మెయిన్లీ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ సో మెయిన్గా మనకి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి వర్టికల్ ఇంకోటి హారిజాంటల్ ఇఫ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మేడ్ అమాంగ్ ద పర్సనల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్యాస్ రూట్స్ ఆర్ ఫీల్డ్ వర్కర్స్ టు ద పర్సన్స్ ఎట్ ద హెల్మ్ ఆఫ్ అఫేర్స్ ఆర్ ఎట్ ద అపెక్స్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హైరారికి ఇట్ ఈస్ వర్టికల్ సో కింద నుంచి పైకి వెళ్తే అంటే కింద స్థాయి నుంచి పై వరకు అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ వరకు కమ్యూనికేషన్ అనేది పోతే అది వర్టికల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే when a communication is meant exclusively for a particular level of personnel it is horizontal oka vela okate level lo communication anedi jarigind ankonde adi horizontal avutundi okay but both vertical and horizontal lines of communication should be free and continuous through various means for ventilation and removal of grievances for boosting the morale and creating motivation among the persons of various levels so communication anedi vertical ga undochu horizontal ga undochu kaani ee communication anedi free ga undali okay and continuous ga undali deen dwara em avutundi anante issues anetivi manam teeseyachu and alage development anedi jarugutundi motivation anedi jarugutundi okay this communication should also be a two way and not a one way traffic సో ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది టూ వే ఉండాలి అంటే మనం మాట్లాడాలి వాళ్ళు వినాలి వాళ్ళు మాట్లాడాలి మనం వినాలి ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి ఓకే సో వన్ వే ట్రాఫిక్ లాగా కాకుండా టూ వే ఉండాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కొలాబరేషన్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ టాస్క్ ఆర్ట్ టు బి అకంప్లిష్డ్ త్రూ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమెన్ రిసోర్సెస్ సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ టాస్క్స్ అనేటివి స్కూల్లో ఉన్న టాస్క్స్ అనేటివి కోఆర్డినేషన్ ఉన్న కొలాబరేషన్ ద్వారా అవుతాయి అనమాట హ్యూమన్ రిసోర్సెస్లో ఓకే బట్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అరైజ్ అండ్ ద బాటిల్ నెక్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సో కోఆర్డినేషన్ కొలాబరేషన్ తోటే అవుతుంది కానీ ఈ ప్రాసెస్లో ఒక్కోసారి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేటివి కూడా అవ్వచ్చు ఓకే these conflicts need to be properly managed and teamwork be ensured for effective utilization of human resources so e conflicts evaithe unnayo vaati proper ga manage cheyali ledu anante akada resources ni manam effective ga use cheskolemu okay coordination and collaboration means a process by which two or more people work together for attainment of a goal so coordination ga nivandi cooperation ga nivandi collaboration ga nivandi ent asalu ardham ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు ఒకటే గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి కలిసి వర్క్ చేయడం ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఈచ్ ఎంప్లాయీ క్యాన్ ఫెసిలిటేట్ ద రోల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అదర్ బై ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కొలాబరేషన్ క్రియేటింగ్ ఎ క్లైమేట్ ఆఫ్ ఓపెన్నెస్ మ్యూచువాలిటీ ట్రస్ట్ ఎంపతి అండ్ ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ సో ఇలా కలిసికట్టుగా వర్కింగ్ అనేది ఉంటే కనుక మనకేంటి మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే టీమ్ వర్క్ లాగా చేస్తాం కాబట్టి అలాగే ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి ఎంపతి డెవలప్ అవుతుంది ఒకరి మీద ఒకరికి ట్రస్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఒక ఓపెన్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఓపెన్నెస్ ఇంప్లాయిస్ దట్ ఇంపర్సనల్ షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ఈచ్ అదర్ పార్టేక్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫికల్టీస్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్
ఇష్యూస్ షేర్ చేసుకోవడం డిఫికల్టీస్ షేర్ చేసుకోవడం ప్రాబ్లమ్ని కలిసికట్టుగా సాల్వ్ చేయడం గోల్ని కలిసికట్టుగా రీచ్ అవ్వడం డెసిషన్స్ని కలిసికట్టుగా తీసుకోవడం అది కూడా ఏ హెజిటేషన్ లేకుండా ఓకే మ్యూచువాలిటీ ఈజ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈచ్ అదర్స్ వ్యూ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ చెప్పాను కదా మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది ఒకరి దగ్గర ఒకరు ట్రస్ట్ అనేది చేస్తారు వాళ్ళ ఒపీనియన్స్కి వాల్యూ అనేది ఇస్తారు మన ఒపీనియన్స్కి వాళ్ళు వాల్యూ ఇస్తారు ఫర్ అకంప్లిషింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ ప్లే హిస్ రోల్ ఎఫెక్టివ్లీ సో ఇవన్నీ అకంప్లిష్ అవ్వాలంటే ఈ కొలాబరేషన్ కానివ్వండి కోఆర్డినేషన్ కానివ్వండి హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మేజర్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తారు ఓకే ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఇన్ స్కూల్ సిస్టమ్ సో మనకున్న స్కూల్ సిస్టంలో ఈ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్కి కొన్ని జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రికగ్నైజ్ అదర్స్ ఇంక్లూడింగ్ సెల్ఫ్ మనల్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి అలాగే ఇతరుల్ని కూడా ట్రీట్ కొలీగ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఎఫెక్షన్ కోఆర్డినేషన్కి మనం కొలీగ్స్ని కూడా రెస్పెక్ట్ అండ్ ఎఫెక్షన్ తోటి ట్రీట్ చేయాలి ఎంపతి టువర్డ్స్ కొలీగ్స్ సో వాళ్ళ షూస్లో ఉండి ఆలోచించడం అనమాట వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఇలా ఇది ఎంపతి కిందకు వస్తుంది హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారానే మనకి ఈ కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అందరితోటి ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి టీచింగ్ కానివ్వండి నాన్ టీచింగ్ కానివ్వండి సిన్సియారిటీ అండ్ జస్టిస్ ఆర్ ద పివటల్ ఇన్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ మీరు టీచర్గా అయినప్పుడు సిన్సియారిటీ కంపల్సరీ ఉండాలి అండ్ జస్టిస్ ఎక్కడ కూడా పక్షపాతం ఉండకూడదు ఓకే దేర్ షుడ్ బీ ఫ్రీ అసెస్ అండ్ నియర్నెస్ టు ద స్టాఫ్ టు మీట్ విత్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ షేరింగ్ దేర్ ఫీలింగ్స్ సో హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ తోటి క్లోజ్ కనెక్షన్ అనేది మనకి స్టాఫ్ మెంబర్స్లో ఉండాలి సో దట్ వాళ్ళ ఐడియాస్ని ఫ్రీగా షేర్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ ఫర్ కలెక్టివ్ డెసిషన్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ సో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది కలెక్టివ్గా తీసుకునే డెసిషన్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ జరగాలి కాబట్టి ఓకే సో హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ హ్యూమెన్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ హ్యూమెన్ రిలేషన్స్ కె నాట్ బీ ఓవర్ లుక్డ్ సో మనకి ఈ హ్యూమెన్ రిసోర్సెస్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఒక కళనే కానీ హ్యూమెన్ రిలేషన్స్ని అవాయిడ్ చేయకూడదు హ్యూమెన్ రిసోర్సెస్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఓకే ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ మెయింటైన్ కార్డియల్ రిలేషన్స్ విత్ ఆల్ ద స్టాఫ్ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ సొసైటీ ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ సో స్కూల్ని డెవలప్ చేసే పర్స్పెక్టివ్లో హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అందరితోటి బాగుండాలి కరెక్ట్ రిలేషన్స్ అనేటివి మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే హ్యూమెన్ రిలేషన్స్ సో ఇది అబౌట్ ద హ్యూమెన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సో ఇవాటి క్లాస్లో హ్యూమెన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ గురించి పూర్తిగా చూసాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మెటీరియల్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ గురించి చూద్దాం ఓకే విచ్ ఈస్ ఫిజికల్ రిసోర్స్ అనమాట సో ఇందులో ఈ కొఠారి కమిషన్ వాళ్ళు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వాళ్ళు ఎస్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ అనేటివి సజెషన్స్ అనేటివి చూసాము సో ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో పీడిఎఫ్ రూపంలో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే కొత్తగా ఛానల్ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి మన ఛానల్లో ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఫ్రైడే రెగ్యులర్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాము బోనస్ వీడియోస్ ఎప్పుడన్నా రావచ్చు సో ఏ వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా చూడాలంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఓకే వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా రివార్డ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ అని మీరు ఈ వీడియోకి ఇచ్చే రివార్డ్స్ అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ మీ లైక్స్ షేర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్స్ సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఈట్ స్లీప్ లర్న్ అండ్ రిపీట్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్